გამარჯობა დღევანდელი ტრენინგის ფარგლებში ჩვენ ვისაუბრებთ ფინანსური მართვის თანამედროვე ტექნიკებზე. ძალიან ხშირად ჩვენს კომპანიებში გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როდესაც შესაძლებელია კონკრეტული თვის გამოლობაში კომპანია გავიდეს მოგებაზე, მაგრამ კომპანიის მფლობელებს არ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ გაიტანონ დაუშვათ დივიდენდი. შესაბამისად ხშირად ისმის ხოლმე კომპანიის დამფუძნებლებისგან ესეთი კითხვა: სად წავიდა ჩემი ფული და თუ მქონდა მოგება, რატომ არ შემიძლია რომ როგორც კომპანიის ფლობელმა ეს მოგება გავიტანო დივიდენდის სახით. ეს არის სწორედ ერთ-ერთი ესეთი მთავარი კითხვა, რითაც ხშირად მოგმართავენ ხოლმე ფინანსისტებს და რაც ძალიან ხშირად იწვევს ხოლმე უნდობლობას კომპანიაში არსებული ფინანსური აღრიცხვის და ზოგადად ფინანსური მართვის მიმართ. და მაინც რა შეიძლება იწვევდეს იმ პრობლემას? რასაც ქვია კომპანიას აქვს ბრჭყალებში ფურცელზე მოგება, მაგრამ რეალურად არ აქვს ფულადი ნაკადები იმისათვის რომ დამფუძნებლებმა გაიტანონ დივიდენდი. პრობლემა შეიძლება იყოს რამდენიმე და არა ერთი. პირველ რიგში ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს აღრიცხვენობაში გავრცელებულ დარეცხვის მეთოდს, რაც იმას ნიშნავს რომ მე შეიძლება მომსახურებას ან პროდუქციას ვყიდე დღეს, მაგრამ ეს ამის სანაცვლოდ თანხას ვიღებდე პირობითად ერთი თვის შემდგომ. ეს იწვევს რას? დღეს ჩვენ აღვრცხავთ შემოსავალს, ხოლო თანხა კონკრეტულად ამ ოპერაციიდან მივიღეთ უკვე გარკვეული პერიოდის შემდგომ, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში აჩენს ეგრეთწოდებული საბრუნოვი კაპიტალის პრობლემას. ფურცელზე მოგების არსებობის პრობლემა ასევე გამოწვეული შეიძლება იყოს არასწორი ან ეგრეთწოდებული უხარისხო აღრიცხვანობით. მაგალითად, თუ კომპანიაში არ არის სწორად აღრიცხული დებიტორული დავალიანების რეზერვი, არ გვაქვს გაუფასურებული ნელაბრუნვადი მარაგები, არ კეთდება შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით ძირითადი საშუალების გაუფასურების ტესტი ყოველწლიურად, მაშინ დიდი ალბათობით ჩვენ გაცილებით უფრო გადაჭარბებულ მოგებას შეიძლება ვუყურებდეთ, ვიდრე ეს შეესაბამება რეალობას. ამასთანავე, აღრიცხვენობის საკითხში ძალიან ხშირად იჩენს თავს განსაკუთრებით მწარმოებელი კომპანიებისა და იმპორტიორი კომპანიების შემთხვევაში ისეთი პრობლემები, როგორიც არის არასწორად აღრიცხული პროდუქციის თვითღირებულების და ცვეთის დარეცხვის საკითხი. ეს ყოველივე საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ როგორც წესი, ჩვენ უფრო კარგ შედეგს ვუყურებთ წმინდა მოგების კუთხით, ვიდრე ეს რეალობას შეესაბამება და შედეგად ვიღებთ განცდას, რომ ჩვენ ვართ მომგებიანი კომპანია, თუმცა ვერ გაგვაქვს მოგება კომპანიიდან, იმიტომ რომ ბუღალტერია ეგრეთწოდებული ფურცელზე მოგების ჩვენებით არის დაკავებული და ხშირ შემთხვევაში ბუღალტრული მონაცემები არ შეესაბამება იმ რეალურ მონაცემებს, რაც შეიძლება კომპანიას დღის წესრიგში ჰქონდეს. რა საკურველია ეს შეხედულება პირდაპირობ თქვათ არის მცდარი, იქედან გამომდინარე, რომ თუ კომპანია აღრიცხავს სწორად, თუ მას აქვს ძლიერი ფინანსური მართვის მექანიზმი, თუ ის უყურებს დროულად შედეგებს, მაშინ აუცილებლად მისი ყოველთვიური შედეგები, ყოველკვირეულ თუ ყოველდღიური შედეგები ნამდვილად მაღალი სიზუსტით შეესაბამება რეალობას და შესაბამისად დამფუძნებლებსაც აღარ ექნებათ ის განცდა სწორი აღრიცხვენობის შემთხვევაში, თუ რატომ შეიძლება არ გაჰქონდეთ დივიდენდი იმ შემთხვევაში, თუ ბუღალტერი ეუბნება რომ კომპანია არის მომგებიანი. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კომპანიის აღრიცხვენობის კუთხით, თუმცა არა ერთადერთი. იმისათვის რომ კომპანიაში ჰქონდეს სწორი ფინანსური მართვა, სწორად მოწესრიგებული აღრიცხვენობა ამ პროცესის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი არის. ამ და ბევრ სხვა ასაკითხთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ სწორად ამ ტრენინგის განმავლობაში. ახლა რამდენიმე სიტყვით გვინდა ვისაუბროთ შემდეგ საკითხზე. რა უნდა იცოდეს კომპანიის მფლობელმა ან დირექტორმა ფინანსური მართვის შესახებ და რა ტექნიკებს უნდა იყენებდეს ის ყოველდღიურად კომპანიის მართვაში. თავიდან დავიწყებთ ძალიან მარტივი განსხვავების კიდევ ერთხელ ახსნით. ანუ რა განსხვავება ზოგადად ბუღალტერიასა და ფინანსებს შორის? სამწუხაროდ დღეს კიდევ ძალიან ბევრ ბიზნესის მართვას გონია მოწესრიგებული ბუღალტერია უდრის მოწესრიგებულ ფინანსებს. ეს ასე არ არის, ვინაიდან როლი ბუღალტრისა და როლი ფინანსისტის კომპანიაში არის რადიკალურად განსხვავებული. ასე მაგალითად, ბუღალტრის როლი არის აწარმოოს ყოველთვიურად სწორი აღრიცხვანობა და შემდგომ საგადასახადო მიმართულებით ჰქონდეს მოწესრიგებული ჩანაწერები და რა საკურველია გააგზავნოს დეკლარაცია დათქმული ვადების მიხედვით და მოთხოვნების შესაბამისად. მაშინ როდესაც ფინანსური მენეჯერის როლი ცდება ბუღალტერის 
roles, salsahat, the moitsa of Sali and Bur. Iset Nishnovan Sakit, Romans Company's strategy, Gadot's got Elebetan, Company's Martwastan, Risk Abyss Martwastan, the business is Ganu Tarabastan, Risk Aushi. Magaltat, Tipuri, Pinasuri Managers, Movalo Bashi Shedis, Company's Shedegabis Proactively Analyze, Company's Budget is Tasahosh Monotelo Bismire, but the Ethertim Tower Rulishes Ruleba. Da sebe mis mowale obeshi shedis maksimalura te pektura te martos kompania pinansuri kudxit. Shes sebe misat eskul ishob zalian bevri shada shom khribur tirto be bist armartos kompanis pinansi re bistus mishnolovan aktor ebta nikne ba es pinansuri institut ebe magaltet bank ebe ikne ba es invest orabe donoruli organizatsia bi kio sagada sakhado dat es abule bade ase shemdek. Shes sebe misat roli pinansur manager sada bugalter shores aris radikalurat gan shobule. Finance is functional. Umet is still a tariff. At some cost, a da. Mama was oriented. It will be called Bugal Trust Power. Functional is. It's our social monster. Movelenis. Sorat da. Tell me the rule of the house. Akwe unda vaxenot shemdagi pakti. Ra aris zogadat pinasuri aghrit shuanaba. Pinasuri aghrit shuanaba. How is mkhriv gulis mops? Concrete uli chance arabis kaketebas. Garg oli standard is mikhedu. Tanu garg oli is asabis mikhedu. Sakrat oli shi dreist gomare obit mukmedebs anonis. Tanahmat, Pinasuri, Agrotron of Sarta Shores of Standard, Romosat, Moklet, Acronimat, Iferes, Wedzahit, Iferes, Equanashuk, Oriata Stokes Medsley, Dan Sakmout Cartel Bullier is the principal Olozom is Compania, Valde Bullier, Mortino Sagrotronoba, Congratuli Standard. Raz Gulis Mops, Iferes Standard is Mikhedu Tarotronoba. Es Gulis Mops, Imas from Shesses de Belle Compania, Dres Punctioner of the Sakartoshi, Magram Tavis Pinasur Chanat Arabs. At Armoeb Desm, so Plioshi, Erter Tikavela, the Cartelabul standard is Mikhedu, Romosats, Iferest under the Queer. A standard at Hesar is Avela, the Cartelabul standard in Soplioshi, the Easy Zereba, the Modus, the Cartolshi, Ruk of Sheridan, Shesabam is at Nebismir, it's Sulil, Baromel, Sarta Shuris, or Donna, the Shed is Iferest under she, Esera Tunda Eros, Camor and Bule, the Cartolshi Moroza Company Bismir. Aqua Shesleba dies was Kit Horum, Zoga, the Dragons Horba, standard at Tarrets Honobasa, the Sagada Sahadu Arts Honobas. Mogul drug out at Hamkit Hospasso, get Utrum Sagada Sahadu Arts Honobis. Eight other Timizani, Aris Gadavihadot, Gadasahadis Torat, Concord Ukwer and Shigarcelebule, the Mokmedis Sagada Sahadok Odexis Mikhedwit. Esaris, Eight other Timizani, the Sagada Sahadu Arts Honobis, Machine Rodesats, Pina Suri Arts Honobis, Tower Mizani, Aris. Taikmaros companies, Miros, Tratagulot, Story, Gadats, what Lebebi, Martos, Supro, Epicturat, Rats, Rolls, and Nishnolvania, Gahados, Supro, Medeki, Trevandel, Strapat, Solabat, Garemoshi. Shesa Bamiset, Zali and Shira, Twin Shades, Labacondes, Ganshoe, Baby, Sagada Sahado, Ritzronobas, the Pinasura, Ritzronobas Shores. Hazirum Gauss, what Kidavert, Nebis Miri, Gadats, what Elebaromos, as companies, management, the Shades, Lebay, Reptus, Oval Twist, and the Rostam, Arabulum, Holot, Pinasuri, Ritzronobis, Shedegat, Mirabul Ritzropse. Radganats, Sau. Dowitz at Pinasuri, Arutron of Sarta Shores of Standard Z, the Asa Haziga was with impact from Amstandard is Mikhed with Valdebulia, Sakatoshimo, the company Bizumet Soba, Moms at those Pinasuri and Garisha be Ovals Lurat, Modit Zalia Muklachev Hotimas to Zoka that Pinasuri and Garish Geba, Ras Moitsaus, Rag component of his Gan Shed Geba. Da Aseve is Ovilia is Kaushir Shimastan, two ratipis informatias on the Urub des Oval Quirulat, Oval Turat, the Ovals Lurat, Compania, Imisatus from Oval Twist. Sejros companies pinasur shed gebsa. Pinasuri angarish geba shed geba khuti ziri tadi component iskan. Akedan irveli otri esaris egret zode buli rits khobrevi otri sebi khalo mekhute component esaris axta gan merte biti shenishnobi. Modi mukled mi mo vikhilat titoyuli matgani ta khazi kavusat mat rosa da danishnule bas company strategi ulat. Nishnolovani got that's what Lebebis process. Pirveli, Erter Tirvela Zagar Celebuli, the Nishnolovani component, Pinasur and Garish Gepashi, Saris Moge Bazaralis and Garish Geba. Moge Bazaralis and Garish Geba, Twin Quichweneps, Periodis Gamal Bashi, Rashemo Savali, the Agenera Compania, Raharjebe, Konda Compania, Sam Shemo Savis Mirabas and Dak of Shirabit, the Ratsholz and Nishnolovania, Ramogeba, and Razarali, Konda Compania, Periodis Gamal Bashi. Periodis as Lebeli was Erti, Erti, Quira, Erti, Nahe. Italian air titzel. Rugurts, I say, Chuan Pina Surangaris Gabas, Wams adept, Oval Twurat, two company she araris upro, Shiri, Momza de Bisapuzoli and Sajeroba. Shesabam is at Mogebazara, Sangaris Gabachuan, Quatsulis, Informatias, two Rogori, Quat Chuani companies. 
Mugebis Marja, Rogori Rochweni Company, Sao Peratio Mugebis Marja, Rogori Rochweni Company, Sarto Mugebis Marja, Rogori Aris Quat Congratulo, Tijaris Harjis Tana Pardoba, Chuans Mitlian, Shemosavotan, Ramdin at Kaiserda, Shemosavis at the Harjabis, Real Ship, Eriodidam, Eriodam, the Chweni Shede Capita, Sishemdek. Aquang the Guaxodes from Soga that Pinasuri Angaris Geba, Sarta Shows of Standard is Mikadu, all to Sunday Rosbombs at the Bulitaris Huis Principis Gamo Renebit. Shesabamis at Zalian Shirat. Concrete period, which concrete only tanka, to that time was always good. Right, that's she says the belly of companies can do that. Really, more than that, the Meore component of Pinasuri Angarishke, Cesaris Pinasurim Gomareo Bis Angarishke, Romosats Adre Martivat Balance would adopt it. Balance, Quadslev's training for Matias to concrete Uli Tarihit Ra active Bival de Bulebepi the Capitali Gachnia Companies. Principship of Adam Trebma Bugalterma Itsis. Is packed in Rome, active builders, while the Bulebas Blues Capitale, Tumza Pina Surat, Chuan Am Tolobas, Am Cantolobas, Totas Juanaira to Horeb, Chuan Hobo to Squint Ereceps, two Ractive Gachia Companies, the Ramdena Taris Company, Quat Datur Tuli, give a Valde Bulebitada, Quat Ses Hebiti Misatus Rom, as concretely active because the Shedzenil Shesabamis at Erte to call them Nishno Lomani Informatia, such Chuan Vikept Home, Balasidan, Esaris. Leverage and Ramdena Tatur Tuli are his companies, says it. Rato Maris Pinasura des Nishnolovani. Zoga that Pinas is the Scujera Shem de Gis from a company am Tavisi Capital, Sakutari Capital, Unda Martos Salian Epecturat, Epectur Martos Chuangulis Hoptimas from Ratsu Product Lebe Capital, Chuguzli Amirot, Meti Mogeba, Meti Ukugeba, Mitu Pro, Kochavit Zlere Bewart Records Management. Shesama is at Oval Twist Dilopt, Rome, Sori Martus Pirobeshi, Chuan Condes Chadabuli Minimal, Sakutari Capital, Da Darcheni Natsele Condes Mozidu. Saksrebis Sahit, Mosiduli Saksrebid, the Nerter to call the Cartelabuli instrument is Sakartoshi storage Seshia. Shesabamisat balances analysis, train Shira to be to Ramdenet, that Virtuliaris, Valdebule Pepis, the Seshis Kutrit Company, and Rogoriaris Companies, leverage the Ramdenet, Jan Sah, Quat Diapazonshi, Mereops, Arnishnuli Companies, Seshis, that or Tulobi Sakit. Meorem Nishnolo and Sakit, Romans, train as a balance in the Vigip, the Saris, Sabruna, the Capitalis, and Uliquid. Durobis Pozitia. Rugurt sits it, balances, balances Angarish Gebashi, train standard equal the Bulebs, Rom Acti Baby, the Valde Bulebu, Condes Chanats Arabuli, Muklevadian, the Grzelvadian, Component of Patras, Kulis Moptak, Magalitetic, Acti Babis Magalti Romavi Hot, Tanha, Puli, Debitor Davalian, but the Maragabits are more against Muklevadiani, Acti Babis was the cartelable categories. Muklevadiania, Acti, two eighties Gamal Bashi, East Havis Sahit, Tovebs, Erobit, Trans Companies, the Guibru de Baswak. Sahit. Shesabamis at Iseti Act of Rumlis Camo and Ebats who progzelva the period, she unwords all the meted periodis Kalmo Bashar Shesas Labelli, Matchwen Woods, or the Grzelva the inactives. Zirita de Sashua Lebidara material Rukone Paris, Grzelva the inactives, all the Argi Magalitabi. Chwen standard tip, Katrat Quaval de Bulepsimas from Hobo to Scondes Gamic Nulim, to Ramdenier's companies, Moklava the inactive, Peter Ramdenier's companies, Grzelva the inactive. Activism Harris Rukurts as a problem. DDR is to have the Bulebe Bisnatsal sheets, Rasa Kuruliaris, a given Botona. Hark practical sheets, Shirat Vats, the Betuan Imas, from Agritsonobis Kutrit, Compania, Arhops, Sorat, and Agritsonobis Mimartuleba, Arhops, Sorat, Gzelva Dian. Da mim dinare val de bulebas rogurt esi mim dinare val de bulebe pshu pro nagle brit xusu urept rad sabolo jamshi sabruna ve kapital eskut khit ar kvadzle chuen srulda amom tsurav surat raz gulis khopt chuen sabruna ve kapital eskut khit srulis surat is konas sabruna ve kapital esaris is kovel driuri sa operatio saxrebi rad kompani es chirdebat havisi sakmeno biz dasa pina seplat. Im shem troish tu companies mim dinare val de bule bebi aghemate ba mim dinare activebs amachoris xwao ba da tu xwao ba aris war kopitiri xwe anu mim dinare activebs tu gamo va kelt mim dinare val de bule bebi da xwao ba mi vegat war kopiti zar modgen sabruna ve capitalis deficits deficits e nishnam simas from 
իմիսատույս, որ չու են գավագրձելոտ, չու են սավոպերացիոս սակպինով, չու են կջիրդեպա դամետապետի տանխիս մոզիտով, այս տանխա շե իզլեպա իղոս, կավունեց իլեպոյլի մոգեպիտան ամոսուլի տանխա, ան շեսազլեպելի � Սարմարդուլի աղրեցխոնը բարակով ուստավ ուղ ուրեպտ առասցոր, դուք ատ միմ դինարը վալդը բուլեպիս հիցխոյպս, Սաբրունավի կապիտալիս պոզիցիս նախված, նեբիս մեր մոմեն չի, պրակտիկուլը տարի ուղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
سرول پاسوانی اینفورماتیس شده که بذار دقت نبید ای قص کمپانی اشی میگه بوله نبیس میاری دبیس روگرد میشنو وان دسترات اگه اوله عصب ساوبراتیا کادت قطع لب. اگ خشیت وقت قطع بیم پریبلم است روم کمپانی اسم پلوبلپس آن دیکتورپس اکت اگرت صد بولی. تا وی انتی پیناسه بوده تا وی انتی بغلتریا روم سات روگرد سیم خالد این توید سیاسه باقر نبود. ماشی رو دست از کمپانی اشی شاید لبار سبب دست سال که پیناسه رو میمرت خود با روم لیت ریال را تون دایی قص نبیس میاری. کادت خود ایله بیست تان خلبی داشتم پس بله میمارتوله با کمپانیشی. راست کرو ولی این توی تیز دق نبخشیرد زالیان سوری دستجو رو چیز لبای قص. مگرام تقریباً دل سرپت سوال باد کارم باشیم خلود این توی تیز آن تاوشی ارسه بولگات لب زمیه بول پیناسوری کادت خود ایله بیست شدگات شش از لبلي روم چونی پرسپکتیو رو گونس کمپانی است که آنویت هر بیس شش از لبلي بیس سکمه و چه زودولی خوس می امیدی ما کس روم پینا سری انگاریش که بیس کمپانیت امضا ساوبرس شدگات تو که این مقالی تی ساتویس شهد ترترت پینا سری انگاریش که باس سخت شوریست خیس کمر رو بیت سکر تولشی سکمه و مرتی ویا قاکس هستی پورت آلی رو مسات کویا رپورت آل تیرتیلیجی ساده چه گزیلیت مویزیت تا چه مدت ارتد پрактиکولات قبل از اومیس کمپانیس پیناسوری انگاریش که بام توت کوئنز گاهگت هت نخواهدی ترم پیناسوری انگاریش که باری سکمهات متصل بیتی گان سکوت را بیت اخس نگان مرت بیتی شنیش نبیس کمپوننتی تا زالی اخشیرت سمت خرده چون آرگواکس کدات قطع لب بیس میگه بیس درس پیوری درا امیساتوی سرمت آبکیت خود اور مزداد قردنی رپورت بیدم خالد شم دگم میوه خود کدات قطع لب بیم کنکرتو سکت خب تا می مرت باش. امیتام پیناس بشه زالی اخشیرت چون بیگ نبت اگرت آدابو کوی پیتیان دبس امیساتوی سرم اوبرو مرت ایوات دست رپ پد دوی نخود کمپانی شده که بیش سرعتی. کوی پیتیانت ابی شیز لبای قص رام دنی مکاتگوریس درست چون می موه خیلات مخالد پیناسور کوی پیتیانت بس. پیناسوری کوی پیتیانت ابی ای قبا آد خزیرت هد می مرتول بات. پیروالی اسارت ممکن بیانو بس کاتگوریس کوی پیتیانت ابی. توی تو سخت آد بیدن کام دیناره. البته ناتلیا رو ممکن بیانو بس کوی پیتیانت ای چون گوی چون بس گانس خوابو گانزو میل باشید چریلشی چونی موج بیس مارجبس موج بیس ممکن بیانو بیس کوی پیتیانت بیس داده و آریس میتن کلبات مارتی وی میت امر ما میشه توش چون کوچیل دبام خالد موج با زارالی سانگاریش کپا ای میشه توش رم چون داده خالد مقالیت هد ساو پرداشیو موج با چون ابرال تون داوی خود چونی ساو پرداشیو موج بیس ریت خوی دشی و پردازیس میتلیان شم سوالتان نبیس میاری ممکن بیانو بیس کوی پیتیانت بیس داده و ساز چون ابرال تو وی ربت ایم کنکرتولی موج بیس نیش نوس رم ملیس کوای انتراسپس تا و پردازت ماس آنو خوبت ام ریت خوس میتلیان شم سوالتان کویپیتیانت ابیز میور کاتگوریاس ترموادگنس لیکویدو رو بیز کویپیتیانت ابی لیکویدو رو با چون قاچون نبس پولشی کدکت سویس سیسترپه سانو رام دنات لیکویدو ریاریس کمپانیا رام دنات مکنیلی ریاریس کمپانیا لیکویدو رو بیز کویپیتیانت است هست تو لات چون روگرد تسلی میومرت هفت اوری سخود از خود ابیز کویپیتیانت ارترتی قبل از گارد تسل بولیاریس میم دینار کویپیتیانتی اگر تو دبولی کارنت ریشیا روملیت ایتلبا بالانسیس انگاریش که بیدن کنکرت ولاد میم دینار اکتیو ابیز شپر دبیت میم دینار والد بوله ببتن سر دک ایده ورد خال خاز گاوسوام تو رام دنات نیشنالوانی است سر دی قص اخرت خولی تAVIS ادغیلاسی قص اخرت خولی تی تو اولی کمپوننتی ای میساتوی سرام او کچونی کویپیتیانتی ای قص سری تا قاضی لودس ریالور سرعت کمپانیشی که آنویت هر بول مولانه بتن دکاو شیر بید. زالی اخشیرت چون گویسوامن پیناسیست ابست کیت خواست تو را آریس کارگی کوی پیتیانت است نیست دولی. مقالی تاد تو چون آوی خبت میم دیناره اکتی وبست دشی و پرده بت میم دیناره والد بوله بپتن آنو داوید خلیت میم دیناره کوی پیتیانت خم میگه بولی ریت خو ارتم تلی آوری کارگیا تو صدی. آسو خی آریس گاچ نیا، گاچ نیا را اندوستریشی مقدس اوبس کمپانیا، گاچ نیا، ام کویپیتیانت هنرت هد سخو کویپیتیانت ابی روگر کاموی قربا تا رات قلا زم نشنلوانیا، گاچ نیا کمپانیا گانوی تره بیز را ات ابزی آریس درس. زودگذشت تو میم دیناره کویپیتیانتی آخرمت با ایرتس، مقالی تاریس تون داد ایرتیم تلی نولرتی، اسیم از نیش نوشتم کمپانیا زوست اد است امربس تا ویس میم دیناره بالد بوله بس میم دیناره اکتیو بیت. ایم شم تو خواهی شو تو 
کوئپیشنتی اریز ارد زنگ لبی اقتصادی خشیرت آم ارگانیزاسیا شیزلبا کند سبرونابیک آبیتالیس دپیتیتیس ساکت خیت غیست اسرکش. ای که دان گامم دیناره روم میم دیناره اکتیو بشه شدیس مارگه بی دزالی خشیرت مارگه بی شه ساز لبیلی آرگا میرچودنن ایم لیکویدو رو بی سیسترا پیت راتس سبرونابیک آبیتالیس دپیتیتیس درست شیزلبا کمپانی است اسچردس چه خشیرت میوم ارتفاع خالمه سراب کوئپیشنت سراب کوئپیشنتی ای تو لب شم دک نایرت میم دینار اکتیو بس کامک لب بولی مارگه بی شپرد بولی میم دینار والد بوله ببتن شش سبب میشه میم دینار کوئپیشنتی گن کن سخو بیت سراب کوئپیشنتی او پرو کاتری آریس سبرونا و کابیتالیس دپیتیتیس دموستر ده بس ساکت خش. اومد اشیم خوش پرکتیک اشی سراب کوئپیشنتی زالی امبرو ارگانیزاسیس اکس ارد زن اگل بی توم تر اس کورولی است صوری سبرونا و کابی دالیس مارتوشیم تخوشی اس شش از لبیلی عاری قص سعند کشم تکم را و بدای قص بیزنسیس مارتوس تانخله بی تا اوبری ربیس تانخله بی سعید خی. روگرد خداوت سرپیک اوپیتیانتی گاتیل به تو پرو ریسکی انت تپسپس تا گاتیل به تو پرو سکول پرو زود تپسپس سبونا وی دب کابیتالیس دپیتیتیس سعید خس. آکی دانگام دیناره تالی اخشیری اشیم تخوی رو دست ارگانیزاسیا شیز لبای قص سعی میاد چند سعی Ob eri rebdes normal urat, arkondes didi probléme bez sabrunavý kapitalizm martvostem i martvebaši, magram strapiko epicienti konde zúor kopiti. Še sa bami sať, zálien chšíri, še izleba i gosta, da macha si ete beli zogierti industriistu, zrô de sať, strapiko epicienti are zúor kopiti, tumca kompania sabrunavý kapitalizm kutrit, mainz, epektúra di martveba. Zgav si industrie bez magaliti, are stundac iseti industrie, ինդուստրիը բի, դա սպերոյը բի, սատաց ձալի են դիդի դամոգ իդեպ ուլեպա, արիս մարագեպս է, այս չէ իզլեպա իղոսի գիվ է ռիտելի, իմպորդի դա դիստրիպուսիը դա ասեշ եմ տեկ։ Մես համե կատեգորիը պինասուրը � ناتزلتن میمرته باشیم. شش سبب میشه در اتصال پرو داور تولیا، بیزنسی، والد بوله ببیت میتو پرو اوارس پوزیسیس و قرب تلویزیس کوت خیت. کانس خواب بیت. لیکوی دورو بیسته مم گبیان و بیس کوئپیشنت بیس کاتگوریز گان. لیوریجیس کوئپیشنت بیس داتولیس درست. چون کوچیر دبا رگورت سیسی، رگورت بالانسی، آسیب مم گ بازارالی سانگاریش کبا. زالیم نیشنال وانیا، روم کمپانیا. ایت فلیدس سکوتاری لیوریجیس کوئپیشنت بیس خشیرات. دا لیوریجیس ارتباطی قابل ذکرگی مقالی تبیا. اگرچه از دبولی ICR است، DCR است که پیشنهاد بده، نام لبیتیشی پر باشیم دکنایرات. ICR است از Interest Coverage Ratio، روملیت گویب نبا، چهونی ارگانیزاسیس شده گبریات، موجه بیسکوت خیت، رام دنچر شد زل ماس، ایم سه صد درصد از گذاخت، روملیت درس اکس ام بیزنس اگه بولیم. شه سبب میشه در اتصال پرو متجر شاید لورو کدای خدا لیوریجیس کوت خیت و پرو قاریده متجریس کمپانی. میورک آیپیتیانتی لیوریجیس کاتگوریاشی رو ملت سالی اخشیرات کویلا بانکس میر آریس کانخیلوی از آریس دیسیاری رو ملت سیشی پرو باشیم دکن ایرات دت سریس کاوریج ریشیا. از کویپیتیانتی گویم نباییم از تو رام دناد کمپانی از آپنیس پول دی سخس را به ایمیساتویس رو کدای خداس رکورد سه صد پروتینتی عصی و سه صد زیری. تیتول پیناسور ارگانیزاسیا ساکرتولوشی رو زوگاد از سپلیوشیت ایسیاریس دس دیسیاریس میمارتو لبید آکس تاز اسبولی، اندستری ابتدان شش سبب میشه باشه، کنکرتولی لیمیت بی. شش سبب میشه سانم بانکشی میفالد. چونی کمپانی است توی استامات ابتدی سه صد سه بات خوبل توی جر پیرول دکشی چونی شگوت لیا شوا پسات وارد تو آرا این کندیسیاشی تا گواخت تو آرا استامات ابتدی رسورس روم بانک از گناه وی توی سات سه صد در از قبل زم نیش نلوانیا مارت لروم آبی قطع سه صد که اگر چنیا ایس رسورسی ارگانیزاسیاش رو شم دکم اپکتورات موهم سخورت ماس پینا سورک آپیتیانت بیس میاد خیلی کاتگوریا ایس هریز اپکتورو با. اپکتورو بیست میمارت ولی بیت کوی پیشنهاد بی ایت ولی با آوت سی دبلات بالانسی دان تا موج بازارالی دان اردروولات. مقالیتات اپکتورو بیست ارتباط قابل ذکرگی مقالیتیاریس اوکوگ با اکتیو بسه. ریترن آن اسات اساتی کوی پیشنهادیارو ملیس کوی اونه با 
თითო ჩადებულ ერთლარ აქტივზე რამდენი ლარი შემოსავალი ან რამდენი ლარი მოგება მივიღე მე პერიოდის განმავლობაში. შესაბამისად თითოეულ ჩადებულ აქტივზე, აქტივში ჩადებულ ერთლარზე, რაც უფრო მეტი შემოსავალი და რაც უფრო მეტი მოგება მივიღე მე, ეს ნიშნავს იმას რომ ჩემი აქტივების ექსპლუატაციას და მართვას ვახდენ ეფექტურად. კიდევ გაუსვამ აქ ხას იმას რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რომ ორივე რიცხვი ამ შემთხვევაში შემოსავლის და მთლიანი აქტივების იყოს დათვლილი სწორად. თორ რა საკურველია მრიცხოლსა და მნიშვნელში ერთი რიცხვი მაინც თუ არის ზომილებით მოცემული, უკვე შედეგი არასწორი არის. ეფექტურობის მართვის კუთხით ჩვენ ძალიან ბევრ კოეფიციენტს ვუყურებთ ხოლმე ფინანსებში. რასაკურველია გააჩნია ინდუსტრიას, ანუ რა სფეროში მოღვაწეობს ეს ორგანიზაცია და გააჩნია რა პერიოდულობით ვახდენთ ხოლმე ჩვენ კოეფიციენტების შედარებას. როგორც წესი, კოეფიციენტების ანალიზს ჩვენ ვაკეთებთ ყოველ კვარტლურად, განსაკუთრებით ეფექტურობის კოეფიციენტებს იმისათვის რომ შედეგი იყოს უფრო ანალიტიკურად ძლიერი. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლება აწარმოოთ ფინანსური აღრიცხვა და რეპორტინგი და შედეგების ანალიზი ანგარიშგების ჭრილში ყოველ თვიურად, მაგრამ ყოველ კვარტლურად ასევე შეიძლება დაამატოთ სხვადასხვა ტიპის კოეფიციენტების ანალიზი, რომელიც უფრო საინტერესოს და მრავალმხრივს გახდეს თქვენი შედეგების განხილვას და ასევე სტრატეგიის ნაწილში მონაწილეობას. აქვე ცალკე მინდა გამოყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კოეფიციენტი, რაც კი გაგვაჩნია ბიზნესში, ეს არის უკუგება კაპიტალზე. და სხვათა შორის სამწუხაროდ ხშირად საქართველოში გონიათ რომ კაპიტალი უფრო იაფიღირს ვიდრე თქვათ ბანკში აღებული სესხი. ეს ესე არ არის. კაპიტალს ყოველთვის უფრო მეტი ღირებულება აქვს ვიდრე საბანკო სესხს, იქედან გამომდინარე რომ კაპიტალი სულ სხვა რისკებთან არის დაკავშირებული და კომპანიის მეწილი ანუ აქციონერი გაცილებით უფრო დიდ რისკში შედის ამ კომპანიაში ინვესტირების დროს ვიდრე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ფინანსური ინსტიტუტი. თითოეულ ლარს, რომელიც არის ჩადებული კომპანიაში, ყოველთვის აქვს კონკრეტული უკუგების მოთხოვნა ინვესტორების მხრიდან. ხშირად ინვესტორები ან მეწილეები აი ამ უკუგებას თარგმნიან და არქმევენ დივიდენდს. თუმცა დივიდენდი ეს არის უკვე ჩვენი ღებული უკუგების კონკრეტული შედეგი, ხო? ჩვენ შეიძლება პირობითად კომპანიაში ჩადებული ჰქონდეს 100000 დოლარი, პირველ წელს შეიძლება ჩვენი მოგება იყოს 50000 დოლარი, მაგრამ დივიდენდი აქედან განაწილდეს მხოლოდ 20000 დოლარი. თუმცა როდესაც ჩვენ თვით უკუგებას კაპიტალზე სწორედ მთლიანი მოგება, რაც ჰქონდა გამომუშავებული კომპანიას პერიოდის განმავლობაში, ეს რიცხვი უნდა შევაფარდოთ ორგანიზაციაში ჩადებულ კაპიტალთან მიმართებაში, იმისათვის რომ ნახოთ, როგორი იყო უკუგება ჩვენს ჩადებულ კაპიტალში. ამ კოეფიციენტს ქვია ROE, ანუ Return on Equity, ა ქართულად ეს არის უკუგება კაპიტალზე და ეს არის ის კოეფიციენტი, რომელიც აუცილებლად ნებისმიერი გადაწყვეტილების დროს, ნებისმიერი შედეგების დროს, ეს იქნება უკვე არსებული ბიზნესი, თუ ეს არის თქვათ მომავალზე გათვლილი ბიზნესი, ყოველთვის უნდა იყოს დათვლილი პირველ რიგში და ნებისმიერი ცვლილებები, რომელიც ჩვენ შეიძლება შევიტანოთ ბიზნეს მოდელში, როგორიც არის დავამატოთ ახალი მიმართულება, დავხუროთ ერთ-ერთი ნაკლებად მომგებიანი ჩვენი აზრით მიმართულება და ასე შემდეგ ყოველთვის უნდა იყოს შეფასებული როეს ჭრილში ანუ თუ მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება როგორი იქნება შედეგი კაპიტალზე უკუგების კუთხით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ხშირად სრულიად გამოტოვებული არის ფინანსური ანალიზიდან დღესდღეობით საქართველოში რადგან საუბრობთ როეზე მოდით აქვე ვისაუბროთ იმ ფაქტზე რაც ხშირად როეს კოეფიციენტს ზღუდავს შემზღუდველი ფაქტორი ხშირად არის ის რომ როეს კოეფიციენტი რომელიც შეგახსენებთ ითვლება შემდეგნაირად კომპანიის მოგება შეფარდებული კომპანიაში ჩადებულ კაპიტალთან არ ითვალისწინებს დროში ფულის ცვლილების ღირებულებას. რა არის დროში ფულის ცვლილების ღირებულება დღევანდელი ერთილარი და ხვალინდელი ერთილარი ერთი და იგივე მსყიდველობით უნარიანობის არ არის შესაბამისად იმისათვის რომ ჩვენ შევადაროთ ერთი წლის შემდგომ მისაღები ერთილარი დღევანდელ ერთლარს ჩვენ ყოველთვის ვახდენთ მომავალ პერიოდში მისაღები თანხის დღევანდელ პერიოდამდე დისკონტირებას და სწორედ დისკონტის განაკვეთი არის ის განაკვეთი რის მიხედვითაც ჩვენი თანხა ანუ ჩვენი ფული კარგავს პერიოდებთან ერთად მსყიდველობით 
უნარიანობას. სამწუხაროდ აი ამ ფაქტორს რო არ ეთვალისწინებს, იმიტომ რომ როეს კოეფიციენტი უყურებს მხოლოდ აბსოლუტურ რიცხვებს. რას ნიშნავს ეს? ნუ როეს კოეფიციენტის დაცვისას ჩვენ ვიღებთ აბსოლუტურ რიცხვებში რაც იყო იმ კონკრეტულ მომენტში ჩვენი კომპანიის კაპიტალი და აბსოლუტურ რიცხვებში ვიღებთ იმას თუ რა იყო იმ კონკრეტულ მომენტში ჩვენი კომპანიის წმინდა მოგება. სწორედ წმინდა მოგების შეფარდებით კაპიტალთან ვიღებთ როეს კოეფიციენტს. აქვე უნდა ვახსენოთ ის ფაქტი რომ თუ თქვენ კომპანიაში ფინანსური მართვის მხრივ ხართ კარგად განვითარებული, ანუ რაც ვახსენეთ ჩვენი მიმდინარე ტრენინგის განმავლობაში ეს ყველაფერი თქვენთვის ნათელი ცხადი და ისე ვთქვათ გასაგებია და რაც ყველაზე მთავარი ეფექტურად დანერგილია, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ უკვე გადახვიდეთ კოეფიციენტების მართვისა და ბიუჯეტირების ახალ საფეხურზე, რომელიც გულისხმობს თუნდაც უკვე კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტის კუთხით პროგნოზირებას. რას გულისხმობს ეს? მედეგ და ფინანსურად ყარ კომპანიებში ძალიან ხშირად ბიუჯეტის შედგენის დროს, რომელიც ეხება შემდგომ პერიოდს, ჩვენ საზღვრავთ ანუ მენეჯმენტი და ამ შემთხვევაში ფინანსები საზღვრობენ თუ როგორი არის როესთან მიმართებაში მომდევნო წლის მოლოდინი. ანუ მენეჯმენტი ერთის ხრივ აქციონერებს ან კომპანიის მეცილებს ეგრეთწოდებულ დანაპირებს ცხადებენ იმასთან მიმართებაში თუ რა უკუგებას დაუგენერირებენ შემდეგი წლის განმავლობაში. სხვათა შორის საქართველოში რამდენიმე მსხვილი კომპანია და ორგანიზაცია ამას ძალიან წარმატებით აკეთებს. ამ კუთხით გამოირჩევა თუნდაც ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც თავიანთ წლიურ ანგარიშგებაში ყოველთვის ძალიან ხიად და თვალნათლივ აქციონერებისთვის თვალსაჩინო ადგილას წერენ, რომ მაგალითად ჩვენი როეს მიზანი მომდევნო წლისთვის არის ვთქვათ არანაკლებ 25%-ისა. ხო? შესაბამისად ამ მიზნიდან გამომდინარე უკვე აქციონერებსაც და მეცილებსაც შეუძლიათ შეაფასონ რამდენად ეს დანაპირები უკუგება კაპიტალზე, შეესაბამება მათ მოლოდინს, რომელიც აქვთ ამ ბიზნესში მეცილედან ინვესტორად ყოფნის შემთხვევაში. ძალიან ხშირად ჩვენ გვესმის ის ფაქტი, რომ უნდა მივიღოთ სწორი ფინანსური გადაწყვეტილებები. ამ სწორი ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება ურთულესი და პრინციპში შეუძლებელია თუ კომპანიაში არ არის მოწესრიგებული აღრიცხვანობა, არ არის გამართული შიდა კონტროლის მექანიზმები, არ ხდება პერიოდული შედეგების შეფასება, მათ შორის იმ კოეფიციენტების შეფასება, რომელზეც წინა ბლოკებში უფრო დეტალურად ვისაუბრეთ. შესაბამისად, თუ არ არსებობს ძლიერი დავარქვათ ამას ფუნდამენტი და ტექნიკები, ხელსაწყოები, რომელიც დაგვეხმარება იმისათვის, რომ შევაფასოთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები ფინანსურად, ყოველთვის ჩვენი მიღებული გადაწყვეტილება იქნება უფრო მეტად ინტუიციაზე დაფუძნებული ვიდრე ფაქტებზე. და ალბათ დამერწმუნებით რომ ფინანსები არის სწორედ ეს მიმართულება სადაც უფრო მეტად უნდა ხდებოდეს სწორება ფაქტებზე ვიდრე ინტუიციაზე. აქვე შესაძლებელია ბევრი თქვენგანი ამ ვიდეოს მოსმენის დროს სხვა მტკიცხოს რომ ეს გასაგებია, ყველაფერი კარგია, მაგრამ მე დღეს ვარ კონკრეტულად ჩემს ორგანიზაციაში აი ამ მოცემულობაში და როგორ შეიძლება აი ამ მოცემულობიდან, რომელიც არის ტიპიური დავარქვა თამას მოცემულობა ხოლოც საგადასახადო აღრიცხვენობის კუთხით წარმართული ბუღალტერია და მცირე ფინანსური ანალიზის ელემენტებით როგორ შეიძლება ავიდეთ სწორედ იმ საფეხურზე რომელიც გჭირდება იმისათვის რომ ჩვენ მივიღოთ სწორი და ფაქტებზე დაფუძნებული ფინანსური გადაწყვეტილებები. მოდით ეტაპობრივად გავყოთ მოსამზადებელი სამუშაოები და ის გზა რაც თითოეულმა კომპანიამ უნდა გაიაროს ამ კუთხით. პირველ რიგში ამას ვეძახით ჩვენ საბაზისო მომზადებას. საბაზისო მომზადება აა სწორედ პროგრამულ უზუნაყოფაში მდგომარეობს. როგორი მცირე ორგანიზაციაც არ უნდა იყოთ დღეს, თუ თქვენ გაქვთ განვითარების კონკრეტული მოლოდინი, ხედვა და სურვილი, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის პროგრამული უზუნაყოფა, რომელიც თქვენ აღრიცხვენობისა და ფინანსების მიმართულებით ორგანიზაციაში გაქვთ, ასუხობდეს იმ ანალიტიკურ მოთხოვნებს და ხარისხობრივ მოთხოვნებს, რაც შეიძლება რომ ჩვენ გადაწყვეტილების მიღების დროს ფინანსისტებს გჭირდებოდეს. ამ საკითხს ხას ვუსვამ იმიტომ რომ ეს როგორც წესი ნომერ პირველი პრობლემა და ხელშემშლელი ფაქტორი არის იმისათვის რომ თუნდაც კოეფიციენტები დავთვალოთ. შესაბამისად ამოცანა ნომერი 1 
პირველი აუცილებლად არ აა გამოსატოვებელი ამოცანა არის ის რომ მოვაწესრიგოთ კომპანიის პროგრამული უზუნულყოფის მხარე რომელიც სხვათა შორის დღევანდელ ვითარებაში არც თუ ისე დიდ ფინანსურ ინვესტიციასთან არის კავშირში და მინიმალური დანახარჯებით შესაძლებელია რომ კომპანიამ გამოასწოროს ეს მდგომარება მეორე ეტაპი როდესაც ჩვენ გვაქვს უკვე გამართული დავარქვათ ამას ხელს აწყო ამ შემთხვევაში პროგრამა მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიყოთ დარწმუნებული იმაში რომ აღრიცხვიანობის მხარე სწორად და კომპეტენტურად არის წარმართული აქ უკვე მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს თქვათ ფინანსური აღრიცხვიანობის მიმართულებას ნამდვილად ჰქონდა სწორი კომპეტენცია და მოდით მოგიყვანთ ერთ მაგალითს მაგალითად ავიღოთ მიწის ნაკვეთი რომელიც ორგანიზაციას აქვს აა საკუთრებაში, მაგრამ არ იყენებს ამ მიწის ნაკვეთს თავის საოპერაციო საქმიანობაში. უბრალოდ იყიდა და აქვს გაჩერებული. დღესდღეობით ბუღალტრების უმეტესობა ამ ოპერაციას აღრიცხავს როგორც ძირითად საშუალებას. მაშინ როდესაც ეს არის შეცდომა. ანუ ისეთ ტიპის აქტივებს უმეტესწილად უძრავ ქონებაზე არის აქ საუბარი, რომელსაც ორგანიზაცია თავის ძირითად საქმიანობაში არ იყენებს აეფერეს სტანდარტი ეძახის საინვესტიციო ქონებას ანუ აღრიცხვანობის ნაწილში მას უნდა ერქვას საინვესტიციო ქონება და არა ძირითადი საშუალება შეიძლება დასვათ კითხვა და რა განსხვავება ამათ შორის ხო ერთიც გრძელვადიანი აქტივია და მეორეც გრძელვადიანი აქტივია პასუხი მარტივია განსხვავება დიდია ძალიან იმიტომ რომ საინვესტიციო ქონება ფასდება სულ სხვა მეთოდით ძირითადი საშუალებებისგან განსხვავებით საინვესტიციო ქონებას ჩვენ ეგრეთ წოდებული საბაზრო მეთოდით ვაფასებთ ყოველთვის შესაბამისად მისი ღირებულებითი ნაწილი ძირითადი საშუალებისგან განსხვავებით არის სხვა ეს ერთი მეორე თუ ჩვენ ვახტენთ ზოგადად ჩვენი ძირითადი საშუალებების ფიქსირებული აქტივების რეალიზაციას ფულადი ნაკადების მოძრაობის ნაწილში ეს ყოველთვის ჩანს როგორც აა საინვესტიციო საქმიანობის ფარგლებში მიღებული ფულადი ნაკადები ფიქსირებული აქტივების გაყიდვიდან და როგორც წესი თუ ჩვენ ხედავთ ანგარიშგებაში ამ ჩანაწერს ეს შეიძლება იყოს გარკვეულად დისკომფორტისა და მცირე განგაშის ზარის ატეხვის საკითხი და რატომ თუ კომპანია ყიდის თავის აქტივებს სხვა მკითხვას დღეს თუ გაყიდა ხო ხვალ შეინარჩუნებს იგივე პოზიციას ბაზარზე როგორიც ჰქონდა დღეს ექნება იგივე შემოსავალი რაც ჰქონდა ამ პერიოდის განმავლობაში თუ უნდა ველოდოთ ამ შედეგების გაუარესებას ანუ 1000-ნაირი კითხვა შეიძლება წამოვიდეს იმიტომ რომ რეალურად თუ კომპანია ყიდის თავის ფიქსირებულ აქტივებს ის ეტაპობრივად ამცირებს ბიზნეს მაგრამ თუ მე ვხედა რომ კომპანიამ გაყიდა არა ძირითადი საშუალება რომელიც ამ დონეზე კრიტიკული არის თავის საოპერაციო საქმიანობისთვის არამედ გაყიდა საინვესტიციო ქონება რას ვიფიქრებ ვიფიქრებ იმას რომ კომპანია უფრო ეფექტურად მართავს თავის აქტივებს ხო იყიდა კონკრეტული აქტივი გააჩერა ის ფასის ზრდის მიზნით და როდესაც მას არ სჭირდებოდა და იყო იდეალური პერიოდი ბაზარზე გასაყიდა და აიღო და გაყიდა შესაბამისად თუ ჩვენ თავის დროზე ბუღალტერიაში არ დავარქმევდით ამ ტრანზაქციას ანუ საინვესტიციო ქონების აღრიცხვას თავის სახელს მაშინ ანალიტიკის კუთხით ჩვენ მივიდოდით სრულიად არასწორ დასკვნამდე ნაბიჯი ნომერი 3 გამართული ფინანსური მართვის მიმართულებით მას შემდგომ რაც თქვენ გაქვთ უკვე კარგი პროგრამული უზრუნველყოფა და მოწესრიგებული აღრიცხვენობის მხარე არის უკვე რეპორტინგი. რეპორტინგი მოიცავს შემდეგს, ეს არის გარკვეული პერიოდულობით კონკრეტული ფინანსური ინფორმაციის მომზადება, დასკვნების გამოტანა და ანალიზი. როგორც ვახსენე, რეპორტინგი როგორც წესი ყოველთვიურად უნდა ხორციელდებოდეს ყველა კომპანიაში, განსაკუთრებით მოგება ზარალისა და ფულადი ნაკადების ანგარიშგების კუთხით. მაშინ როდესაც კომპანიას პირველი ორი ნაბიჯი აქვს ძალიან კარგად და ასე ვთქვათ ხარისხიანად მომზადებული, რეპორტინგი ეს არის უკვე დამატებითი ფუნქცია, რომლის წარმატებით შესასრულებლად კომპანიაში ბევრი დრო აღარ იხარჯება. თუმცა თუ ჩვენ ვაწყდებით პრობლემებს საბაზისო დონეზე მერწმუნეთ არც ერთი თვე არ ჩაევლის ფინანსური რეპორტის მომზადების დროს უპრობლემოდ და 
ყოველ თვე გარკვეული ცვლილებები და ცდომენობები ფინანსურ ანგარიშგებაში იქნება. მაშინ როდესაც უკვე ჩვენ გვაქვს მოწესრიგებული პროგრამული უზრუნველყოფა და ასევე გამართული აღრიცხვენობის მხარე, მოვამზადეთ უკვე რეპორტინგის ფორმები, მეოთხე კომპონენტი ეს არის უკვე წინ გახედვა. ანუ ბიუჯეტირების პროცესის წარმატებით მართვა რომელშიც სწორედ მთელი ორგანიზაცია არის როგორც წესი ჩართული. ანუ ბიუჯეტს ვერასდროს ვერ მოამზადებს ფინანსური დეპარტამენტი დამოუკიდებლად და განყენებულად, იმიტომ რომ ამ პროცესში შედის იმდენი ცვლადი და ჩართული არის იმდენი განსხვავებული აქტორი კომპანიაში, რომ გამორიცხულია ეს მხოლოდ ერთმა უწყებამ ან ერთმა ადამიანმა შეძლოს. შესაბამისად, როდესაც აი ამ ნაბიჯებიდან უკვე მივდივართ ისეთი სტილის ორგანიზაციამდე, სადაც ჩვენ პროაქტიულად შეგვიძლია ბიუჯეტის მომზადება, თვალეთ რომ ეს არის ის პროცესი სადაც უკვე ფინანსური მართვა ან ფინანსური მენეჯმენტი სწორედ იმ როლშია და იმ მნიშვნელობის საკითხებს აკეთებს რისთვისაც რაც დღეს როგორც ვახსენეთ კრიტიკული მნიშვნელობის არის ბიზნესის წარმატებულად მართვისთვის ხშირად სხვამენ კითხვას რომ როგორ შეიძლება კომპანიამ მოამზადოს ბიუჯეტი მაშინ როდესაც ყოველ დღე რაღაც იცვლება აა რამდენად იქნება ეს ბიუჯეტი სანდო ყოველ წუთს თუ ცვალეთ ესე ცხომ სწორი არ არის და ძალიან დიდ რეზისტენტულობას ვაწყდებით ხოლმე ჩვენ ფინანსისტები როდესაც ბიუჯეტირების პროცესს უწევთ აქტიურ ესე რომ თქვა აგიტაციას. ხო აქ ყოველთვის მახსენდება ის ფაქტი რომ დაახლოებით 10 წლის წინ უფრო ნაკლებიც 7 წლის წინ 6 წლის წინ ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული პროფესიონალი ან კომპანია სომ და კითხვა საერთოდ ფინანსური აღრიცხვენობა რა თქვა ჭირდება როდესაც საგადასახადო აღრიცხვენობა არსებობს დღეს ყოველ დღე ეს კითხვა უფრო და უფრო ნაკლებად ისმება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტივობა და ტრენინგი ჩატარდა ამ კუთხითაც და ამაღლდა ჩვენი ცნობიერება თუმცა ბიუჯეტირების კუთხით ეს პროცესი მხოლოდ ახლა იწყება რა შეგჭირდება ბიუჯეტი რა საკურველია ვერა ვინ დედამიწის ზურგზე ვერ შეადგენს ბიუჯეტს რომელიც 100% ზუსტი იქნება და ყოველთვის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი რყევები ამ ბიუჯეტში მაგალითად შეიძლება მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი გარეთ ცვლილება როგორიც იყო თუნდაც პანდემია თავის დროზე რომელმაც აბსოლუტურად შეცვალა ალბათ დედამიწის ზურგზე მოღვაწე ყველა კომპანიის ბიუჯეტი რაც თუ შეიძლება ქონოდათ 2020 და 2021 წლისთვის მაგრამ ბიუჯეტი ყოველთვის არის ეგრეთწოდებული ორიენტირი ხო ანუ ბიუჯეტი ჩვენ გვაძლევს მიმართულებას იმასთან მიმართებაში თუ რა მიზნებს გვინდა რომ მივაღწიოთ მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში და გვაძლევს ასევე ინფორმაციას თუ ამ მიზნების მისაღწევად რა რესურსი გჭირდება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია გვაძლევს ხელსაწყოს რომ ერთიანად კომპანიაში ჩვენ ვაფასოთ ის პოზიცია თუ რომელი მიმართულება აღწევს დასახულ მიზნებს და რომელ მიმართულებას უჭირს დასახული მიზნების მიღწევა. სწორედ ამ განხილვის შედეგად ჩვენ ვიგებთ რეალურ ობიექტურ ფაქტებზე დაფუძნებულ მიზეზებს და არა კიდევ ერთხელ გამეორდები ინტუიციაზე დაფუძნებულ განაცხადებებს. შეჯამების სახით იმედი მაქვს რომ ამ ტრენინგის მოსმენისას თქვენ დარწმუნდით თუ რატომ არის ფინანსური მენეჯმენტი მნიშვნელოვანი, რას მოიცავს ფინანსური მენეჯმენტი, რომ ეს არის როგორც ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები, ასევე სხვადასხვა ტიპის კოეფიციენტები და ასევე ჩვენ ერთად გავიარეთ კონკრეტულად ის ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას ნებისმიერი ზომის ორგანიზაციაში იმისათვის, რომ გამართული ფინანსური მართვის ეტაპამდე მივიდეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.